ഇത് തിരുസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം കാൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ പാപത്തെയും എൻ്റെ ശാപത്തെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതിനാൽ ഞാൻ നീതിമാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനും ആണ് എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ രോഗത്തെയും എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു വഹിച്ചതിനാൽ എനിക്ക് ദിവ്യാരോഗ്യമുണ്ട് ദീർഘായുസോടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെ അനുഭവിക്കും പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ കർത്താവിൽ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷവും എനിക്ക് വരുത്തത്തില്ല ഭൂലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും ഇന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാനും രോഗികളെ ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കുവാനും ഭൂതങ്ങളെ ഇന്ന് പുറത്താക്കുവാനും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എന്നിലൂടെ വരുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കുറിപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് ലൈവിൽ കാണുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയറിൻ്റെ ലിങ്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം വലിയ പ്രവൃത്തികളെ കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കേൾക്കുവാനും അറിയുവാനും ഒക്കെയും ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ് ഇന്നും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തെടുക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു തുടർമാനമായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ടു വരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെയും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറയണം എന്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കർത്താവിൻ്റെ കുറവയിൽ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുറമാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വലപ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഒറ്റ വ്യത്യാസം നമ്മൾ യോഹനാൻ സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നൊരു വചന ചിന്തയിലേക്ക് അതിൽ നമുക്ക് നേരെ അപ്പോൾ സ്വലപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരാം കർത്താവ് നമ്മളെ സകലത്തിലും ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നല്ലോ ദൈവം നമ്മളെ സകലത്തിലും അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുറവയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഒരു വാക്യം ദൈവസിന് നിൽക്കുക യോഹനാൻ സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് പരിചിതമായ വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വചനം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം യോഹനാൻ സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നു അതിനുശേഷം സകലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അവിടെ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ചൊരു പാത്രം വെച്ചിരുന്നു അവനൊരു സ്പോഞ്ച് പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഈ സോപ്പ് തണ്ടിന്മേൽ ആക്കി യേശുവിൻ്റെ വായോട് അടുപ്പിച്ചു യേശു പുളിച്ച വീഞ്ഞ് കുടിച്ച ശേഷം നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു തല ചായച്ചു ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അന്ന് ഒരു ഒരു നാളും ആ ശബത്തിൽ നാൾ വലിയതും ആകൊണ്ട് ശരീരം ശബത്തിൽ ക്രൂശിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് അവരുടെ കാൽ ഒടിച്ചു കളണം എന്ന് യഹൂദന്മാർ പിലാത്തൂസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ പടയാളികൾ വന്ന് ഒന്നാമൻ്റെയും അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മറ്റവൻ്റെയും കാൽ ഒടിച്ചു അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അവൻ യേശു മരിച്ചു പോയി എന്ന് കാണുകയാൽ കർത്താവിൻ്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല എങ്കിലും പടയാളികൾ ഒരുവൻ കുന്തം കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തി ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഈ വാക്യം കേൾക്കാത്തതായിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ ആരും കാണത്തില്ല ഇനി പുതുതായിട്ട് ബൈബിൾ വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പുതുമയായിരിക്കും എങ്കിലും നാളുകളായിട്ട് ബൈബിൾ പരിചയമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കാണാപ്പാടം അറിയാവുന്ന ഒരു വചനഭാഗമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശി മരണം അവസാനത്തെ കർത്താവിൻ്റെ വാമൊഴികൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ബൈബിൾ നന്നായിട്ട് ചിലർ വായിക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് കർത്താവ് അവിടെ മരണപ്പെടുന്നത്
വീടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെ വീഴ്ചയിലും നമ്മുടെ എവിടെയിലൊക്കെ കാലോ കൈയൊക്കെ തട്ടുമ്പോഴൊക്കെ മുറിവ് സംഭവിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും മരിക്കാറില്ല ഒരു വ്യക്തി മരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മാരകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മുറിവേൽക്കണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓണാക്കി വെച്ചവർ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓണാക്കിയിട്ട് ആ വഴിക്ക് പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓണാക്കേണ്ട ഓഡിയോ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി വീഡിയോ ഓണാക്കി വെക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ലൈവിൽ പോകുന്ന അതും കൂടെ ഓർക്കണം ആ മെയിൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി കാണുക ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് മരിച്ചതൊക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള നല്ല യൗവനം ഒരു യൗവനക്കാരൻ്റെ നല്ലൊരു യൗവനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൗവനകാലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ കർത്താവ് മൃഗീയമായി മരണപ്പെട്ടു മൃഗീയമായി ക്രൂരമായി ഒരു വ്യക്തി മുറിവേറ്റ് അറ്റാക്ക് വന്നതല്ല പാമ്പ് കടിച്ചതല്ല തല പൊട്ടി വീണതല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചതല്ല ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചോണം ക്രൂരമായി അപ്പം ഇപ്പം കർത്താവ് എത്രത്തോളം ശരീരത്തിൽ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു മരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാരെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചോ എന്നറിയണം അവർ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണങ്കാൽ എന്ത് ചെയ്തു അവർ അടിച്ചു ഒടിക്കണം പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നപ്പം മരിച്ചു അപ്പം എത്രത്തോളം വേദനകളിലൂടെ യേശു കടന്നു പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി എത്രത്തോളം മൃഗീയമായ ശരീര തകർച്ചയിലൂടെ യേശു കടന്നു പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിനെ നാം സ്തുതിക്കണം യേശുവല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പുറകെ പോകരുത് ലോകത്തിൽ എത്ര ശക്തന്മാർ വന്നാലും യേശുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത് ഒരു വ്യക്തി മരിക്കത്തക്കവണ്ണം മുറിവേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗീയമായി മുറിവേൽക്കണം മൃഗീയമായ ഒരു വ്യക്തി മുറിവേറ്റെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ആ വ്യക്തി മരണത്തിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ ഒന്ന് അലച്ച് നോക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുറേ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അടി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം ഇനി എത്ര അടി കൊണ്ടു നമുക്കറിയത്തില്ല ആ ഒരു അടി കൊണ്ട് എന്നാലും നമുക്കറിയാം മരണം സംഭവിക്കാൻ ഒരു കാരണം രക്തം വാർന്ന് ഒലിക്കുന്നു മാറി മാറി അവർ ഉപദ്രവിച്ചു കാണും അത്രയും ദൂരം ആ മരക്കുരിശുമായിട്ട് കർത്താവിനെ നടത്തി ഒടുവിൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്തിനാ യേശു മരിച്ചത് മരിക്കത്തക്കവണ്ണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും മൃഗീയമായ ഒരു ശിക്ഷ വിധിച്ച് കൊല്ലം തക്കവണ്ണം യേശു ക്രിസ്തു എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ പിതാവ് പറയാം പിതാവേ ഇവരെന്നെ തല്ലാനും മരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ മരണപ്പെടാനോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു അതായത് മൃഗീയമായി ക്രൂരമായി ഉപദ്രവമേറ്റു ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു ക്രൂരമായി തകർക്കപ്പെട്ടു അതിക്രൂരമായി മരണപ്പെട്ടു കർത്താവ് പരാതി പറഞ്ഞില്ല എന്തിനെനിക്ക് വിധി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവനിൽ വാഴുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം വേണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയും പോകുന്ന വിശ്വാസികളല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ കർത്താവൻ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധ സ്നാനത്തോടെ ലോകത്തോട് നാം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അനിയ അനുയായിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിയാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തത് ഇത്രയും മൃഗീയമായി ഈ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടത് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നോർത്ത് നോക്കി നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി യേശു വില കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പലരും ചിന്തിച്ചേക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതെന്നല്ല നമ്മൾ പറയാറില്ല കട്ടതയും
അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ ഓരോ മുറിവും വേദനയും തകർച്ചയും വീഴ്ചയും ഉപദ്രവവും എന്തോ ഒരു വില കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി സാക്കേലത് നികഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റായി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം സകേലത് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം സകേലതും തികഞ്ഞിരിക്കും ഒരു മാനവജാതിക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഭൂമിയിൽ നിത്യതയിൽ രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനും കിട്ടാനുള്ള സാകേല വിലയും യേശു കൊടുത്തു കർത്താവ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നോക്കുകയാണ് സാകേലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞാട്ടെ സാകേല വിലയും യേശു കൊടുത്തെന്ന് പറ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു നിരാശ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയും ഇനി കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല ഒരു പിശാസിനും നിങ്ങളുടെ നന്മ ഇനി അപഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഓരനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി സാക്കേലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാക്കേലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു എന്താ തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കർത്താവ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു കർത്താവ് എന്തിനി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് കർത്താവിന് വീട് മേടിക്കാനല്ല കർത്താവിൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല കർത്താവിന് അവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവിന് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല കർത്താവ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് വ്യക്തമായി പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടിയാ കണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ആൾ കളിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ വലിയ വിശ്വാസിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നിപ്പിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വിലവുണ്ട് അത് യേശുവിൻ്റെ വിലയാ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ സങ്കടം വരുമ്പോൾ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിനെ ധ്യാനിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സകലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം കർത്താവിന് മനസ്സിലായി സകലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് തിരുവഴുത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പൊളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ചൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഈ സോപ്പ് സ്പോഞ്ച് ഒരു ഒരു സ്പോഞ്ച് പൊളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഈ സോപ്പിൻ തണ്ടിന്മേൽ ആക്കി അവൻ്റെ വായിൽ അടുപ്പിച്ചു യേശു പൊളിച്ച വീഞ്ഞ് കുടിച്ച ശേഷം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിവൃത്തിയായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം വില കൊടുത്തു കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയം നടക്കാതിരിക്കുമോ പറ എന്നാ തെളിവ് നടക്കുമെന്ന് എന്നാ തെളിവ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ വില യേശു തന്റെ ശരീരം മൃഗീയമായി തകർത്തുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല പ്രായവാ അവൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു കുഞ്ഞുനാളിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി ഒരു യൂത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലേക്ക് കയറുന്നൊരു സമയമാണ് ആ നല്ല യൗവനം കർത്താവിൻ്റെ നല്ല യൗവനം എന്നാലും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഇവർ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ മനോഹരമായൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നഗ്നനായി അവിടെ എന്തോരം ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും എല്ലാം നിൽക്കുന്ന വഴിവീതിയിലൂടെ നഗ്നനാക്കി കർത്താവിനെ നഗ്നാക്കി എന്നല്ല കർത്താവിന് ഒടുവിലാണ് നഗ്നാക്കുന്നത് ആ വസ്ത്രമെല്ലാം മാറി മാറി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവർ തുപ്പുകയും വലം പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുകയും അടിക്കുകയും അവിടെ എല്ലാ ആളുകളും ഈ അളക്കുക ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ആ ഗലിയിലും ശമരിയിലും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം തിന്നവരും അത്ഭുതം കണ്ടവരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കർത്താവിൻ്റെ നാമത
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ യേശുവെ അങ്ങ് വില കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വല്ല വിശ്വാസ ചെയ്തു നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ വിശ്വ ചിലരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ബൈബിൾ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടണം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ധൈര്യത്തോടെ പുറത്തു വരണം ഒളിച്ചും പാത്ത് വല്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടത് ഞാൻ യേശുവിന് ഈ ഈ യേശുവിനെ നാം ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കർത്താവ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നാം പലപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വിലയെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അതിനുശേഷം സഖേലതും തിരിഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും രക്ഷാ പദ്ധതി പൂർണ്ണമാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാണ് നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവൻ പൂർണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സകല നന്മകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും വരത്തില്ലേ ഒരത്ഭുതം ഇന്നുണ്ടായി വരുന്നതല്ലെന്നേ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം പുറകോട്ട് യേശു തികച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസം ജീവിക്കുക എന്ത് വിശ്വാസത്തല യേശു തികച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിത യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തട്ടിമുട്ടിയും പോകുന്ന പരിപാടിയിൽ എനിക്കൊരു നാഥനുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോട് നമ്മളെ അനുഗമിക്കും സോറി നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഉപമിക്കും കണ്ടോ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ കടന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മുറിവേറ്റ നിമിത്തമാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കർത്താവിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയാൽ പോരായിരുന്നു യഹൂദയിലോ ഇസ്രായേലിലോ കർത്താവിനറിയാത്ത ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യനാണ് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേണമല്ലോ ഈ ചിന്താശേഷി മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്താണല്ലോ ഇന്ന് മനുഷ്യന് എന്തെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ദൈവം ഒരു ചിന്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിന്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും എല്ലാം റോബോട്ടുകളല്ലേ നമ്മളെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താമണ്ഡലം നമുക്ക് തുറന്നു വന്നത് ദൈവമാണ് ഈ കർത്താവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അന്ന് തുടങ്ങിക്കൂടെ അതാണ് ഈസി അല്ലേ കർത്താവ് ആ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടത് ആ മുറിവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകേണ്ടതിന് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ തകർക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിയരെ ധൈര്യപ്പെടണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും പല പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മോചനമുണ്ടോ ബ്രദർ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ ഉത്തരവില്ല പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സകലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക അപ്പം യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എങ്കിൽ സകല വിലയും യേശു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യേശു ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറുവില യേശു ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നുണ്ട് യോ ബ്രദർ എൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ എൻ്റെ പ്രിയരെ കർത്താവ് വില കൊടുത്തിന് നിങ്ങളുടെ കുറവ് വിഷയമല്ല അവിടെ ഈ വചനപ്രകാരം നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ യേശു പറയുകയാണ് സകലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിവർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും വായിച്ചു നോക്കിയേ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രൂശ് എടുത്ത് അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അത് വിശുദ്ധ നമുക്കൊരിക്കലും കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് എൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് യേശു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക അത് കർത്താവ് ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു യഹൂദനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നി
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ അടക്കം ചെയ്തിട്ട് ആ സ്വത്തുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം യേശു ഞാൻ അനുഗമിക്കാം ഉടനെ യേശു പറയുകയാണ് മരിച്ചവർ നിങ്ങളുടെ മരിച്ചവർ അടക്കം ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല ക്രൂശ് പിന്നെ ഏതാണ് റോമാലേഖനം ആറാം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൂടെ ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളി യേശു മരിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാൽ ക്രൂശിൽ വെച്ചാൽ യേശു മരിച്ചത് ഗോൾഗോത്തായിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ കർത്താവ് നടന്നു പോയപ്പോഴല്ല ക്രൂശിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ ക്രൂശിനോട് ആ മരണം പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രൂശിനോട് അനുഗമിക്ക അനു അനുരൂപരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാനത്തെ പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ക്രൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിൻ്റെയും ഈ കിലാത്തിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ശാപത്തിൻ്റെയും അടയാളവാ മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എതിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു അപ്പം ശാപത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അടയാളമായിട്ടാണ് ക്രൂശിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ക്രൂശീകരണത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മൃഗീയമായി ക്രൂശിലൂടെ ഉണ്ടായ പീഡ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കർത്താവ് അത് ഏറ്റതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറ്റും യേശു കടന്നു പോയ ഈ ക്രൂശിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ എത്ര പേർക്ക് പറ്റും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്രൂശ് എടുത്ത് തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ യേശു പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അവിടെ വരുമ്പം നമ്മളല്ല ചിലർ പറയും ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കും ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല ക്രൂശ് എടുത്ത് അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗഡ്സമന തോട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആ ക്രൂശിൻ്റെ കാഠിന്യം ഓർത്തപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തമായി തീർന്ന പറഞ്ഞത് കാഠിന്യം ഓർത്തപ്പം അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ റൊമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ക്രൂശിനോട് അനുരൂപന അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലായെന്ന് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ ക്രൂശിനോട് അനുഗമിക്കുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലരും നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിനോട് ആ കഷ്ടതയോട് പ്രിയരെ യേശു ക്രിസ്തു സഹിച്ച ക്രൂശിൻ്റെ ഒരു അംശമേറ്റാൽ നിങ്ങൾ തീർന്ന അവിടെ പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാനവജാതിക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാ ക്രൂശ് മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം ഒന്നല്ല കോടാനുകോടി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന സകലരുടെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് യേശു വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രൂശിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച സകലത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളാ അവകാശികളാ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇത് ലൈവിൽ കാണുന്നവരായിക്കോട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രൂശ് പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന് എന്ത് എളുപ്പ സ്വർഗത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ക്രൂശി കയറ്റിയ പോലായിരുന്നു രാവിലെ എണീക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഗഡ് സമനായി കൊണ്ടിരുന്നു അവിടുന്ന് പച്ച പയന്മരെ കുറിച്ചിട്ട് തോളിൽ വെക്കുന്നു മാറി മാറി ചാട്ടവാറടിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തുപ്പുന്നു നിങ്ങളുടെ താടി വയലിൽ ഒത്തടവാൻ നാണയം കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ താടി രോമങ്ങൾ പിഴുതെടുത്തവർ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് അവർ ഉപദ്രവിച്ചു നീ പ്രവാചനെങ്കിൽ പറ നിന്നെ ആരാണ് ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് മാറി മാറി യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് അവരടിച്ചു ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഓരോ മനുഷ്യരെയും ക്രൂശിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിലാപ്പുറം തുളച്ച് നിങ്ങളെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന് സുഖമായി സ്വർഗത്തിയിരിക്കായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവിന് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ നരകത്തിൽ പോയി യാതനാസ്ഥലത്ത് പോയി പിശാശ് നിങ്ങളെ
കരി യോസെഫ് എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിനെ പറ്റി പറയുന്നു അവിടെ ഒരു കുറുപ്രാവിനെയാണ് യാഗമർപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ കുറുപ്രാ കുറുപ്രാവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുക യാഗമർപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും യാഗമൃഗത്തിൽ കുറുപ്രാവിനെ കൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ യാഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി കുറുപ്രാവിനെ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് പോലും ഗതിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നല്ലൊരു യാഗമൃഗത്തെ കൊടുക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കുറുപ്രാവിനെ കൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവിനെ കൊണ്ടിരുമ്പോൾ ഒരു കുറുപ്രാവിനെ ആയിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അവർ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു അർത്ഥ പട്ടിണിയില്ല അപ്പോൾ കർത്താവിന് നല്ല ആഹാരം കിട്ടിക്കാണത്തില്ല ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ രണ്ട് കുരുന്ത് എട്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിമിത്തം യേശു ദരിദ്രനായി ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ബഹുസമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങേണ്ടതിന് എൻ്റെ രോഗം മാറേണ്ടതിന് എൻ്റെ കഷ്ടത നീങ്ങേണ്ടതിന് ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശിയാക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിത്യരക്ഷയിൽ യോഗ്യനാകേണ്ടതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കേണ്ടതിന് സാക്ഷാൽ ദൈവമായവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് സുവിശേഷം ഇതിൽ ധൈര്യപ്പെടണം ലോകത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും തകർന്നു പോകരുത് യേശു ഉണ്ട് ഈ കർത്താവ് അരിമിത്തക്കാരനായ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹീസ് നോട്ട് ഹിയർ ഹീസ് റീസൺ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാവോ നിങ്ങളെങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ട് നടക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി യേശു അപ്പാ അങ്ങൻ്റെ വേദന വഹിച്ചല്ലോ അപ്പാ അത് കേൾക്കാനാണ് യേശുവിന് ഇഷ്ടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് കേൾക്കാനാണ് യേശുവിന് ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കർത്താവേ ഇത് മാറുവോ ഇത് രരിയാവോ പിശാശ് എന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു പിശാശ് എന്നെ തകർത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കളിയാക്കല്ലേ തിരിച്ചറിയണം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരാകണം ആമേൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നവരാകണം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പരിഹാരം ലഭിക്കും തെളിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ ഈ ആങ്ങളെ പറ്റി സൗകര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ വാക്കിയാണ് നോക്കിയത് രണ്ട് കുറുപ്രാവിനെ കൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കുന്ന സമ്പന്നതയുടെ അടയാളമല്ല ആമേൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുറുക്കെ പിടിക്കുക വേറെ ആരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിലും ചിലർക്ക് നാണക്കേടാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിച്ചതിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കും ബ്രദർ എനിക്ക് സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ കയറണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ഈ വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുന്നത് വോയിസ് ആട്ടൊക്കെ അയക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി ദൈവപ്രവൃത്തിയൊക്കെ ദൈവം ചെയ്തു ഒത്തിരി അത്ഭുതം ഇന്ന് ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം കേട്ടൊരു സഹോദരി കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാകത്ത് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കുക യേശു വരെ സൗഖ്യമാക്കി ഞാൻ എല്ലാവരും പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ ചിലർ പറയുമ്പോൾ പറയാം എനിക്കത് ഓപ്പറേറ്റ് പഠിക്കണം ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറാനും വാട്സാപ്പിൽ കയറാനും യൂട്യൂബിൽ കയറാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പഠിച്ചു കാര്യം നമുക്കതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ ആചരിക്കണം വചനം കേട്ടു വചനത്തിൽ വളരണം ലോകത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ജയിക്കുവാനാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഭൂമിയിലെ വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് നിങ്ങളെ നിത്യജീവനിൽ അവകാശിയാക്കാനാണ് ആമേൻ അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സകലതും നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സകലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഈ ക്രോശിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സങ്കടപ്പെടരുത് ഭാരപ്പെടരുത് തകർന്നു പോയ യേശുവിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബലപ്പെടണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വചനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചതല്ല പോസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പ
കർത്താവിനെ ഒന്ന് കണ്ട് ബൈബിളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം വന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ മാറി മാറി കർത്താവ് അടിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് നോവ് എന്നെ തല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാര്യം അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു അടി കുറച്ചാൽ സകലതും തികഞ്ഞി തികയത്തില്ല ഒന്ന് കുറെ മുപ്പത്തൊമ്പത് അടിക്ക് പകരം അവരൊരു പത്തടി അടിച്ചപ്പോൾ യേശു പറയും മതി എനിക്ക് മതിയായെന്ന് യേശു പറഞ്ഞാൽ സകലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശുവിന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അവർ ഓരോ അടിയിലൂടെ യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയാതിരിക്കാൻ യേശു ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് യശാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രോമം കത്തിരിക്കുന്ന ആടുകളെ പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടുകളെ പോലെ യേശു മൗനമായിരുന്നു വേദന എടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല നോ പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നെ തല്ലരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വട്ടം കാലേ കയറി പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പം റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിലെ റോമൻ പടയാളിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കരണ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതി ക്രൂരന്മാരായ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന പടയാളികളാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വട്ടം പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു പത്തടി കുറച്ചടിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്ന രോമം കത്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടിനെ പോലെ യേശു യശാവ് അമ്പത്തിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞു അവൻ മൗനമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ രാജ രഞ്ജനി സൗരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയുന്ന ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ഒരടി കുറച്ചാൽ തികഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വില കുറയും അപ്പം മനസ്സിലായോ യേശു ഏറ്റ ഓരോ വീഴ്ചയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വന്നാൽ ഓ എനിക്കതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്നെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വില കുറയും അവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യന് തടയപ്പെട്ട മുഴുവൻ നന്മകളും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ യേശു മുഴു വിലയും കൊടുക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മനുഷ്യൻ്റെ പാപം നിമിത്തമാണ് സ്വർഗം മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞുപോയി അവൻ ഏതേം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു തള്ളി ശാപത്തിലും പാപത്തിലും നരകത്തിലേക്കും പിശാസിൻ്റെ വായിലേക്ക് അവൻ വീണു ഇനി അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ പാപപരിഹാര ബലി ക്രൂശിൽ നടക്കണം നിങ്ങളാണെ പറയത്തില്ല രണ്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടൊരു ചാട്ടുമാർ കൊണ്ടൊരു പത്തടി അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വട്ടം പിടിക്കത്തില്ല എന്നെ തല്ലരുതേ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടം പിടിക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ വട്ടം പിടിക്കുമോ തല്ലുമ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വട്ടം പിടിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്നെ തടയും നിങ്ങൾ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും തടയും നിങ്ങൾ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നോ പറയും ബൈബിൾ പറഞ്ഞു യേശു രോമം കത്തിരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന നാടിനെ പോലെ യേശാവ് പറയുക യേശു മൗനമായിരുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്ക് നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അതിനുശേഷം സഖേലതും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു ഓ കർത്താവ് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി മാനവജാതി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തോട് എന്ത് വചനപ്രകാരം ചോദിച്ചാലും ഇനി അവന് ഒരിക്കലും കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല അവൻ അത് ലഭിക്കും അവനെ ഞാൻ അവകാശിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് യേശു പറഞ്ഞ് നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം മനസ്സിലായോ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ പവർ എന്നാന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക ചിലർ പറയും വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരി വന്നേക്കുന്നു വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ വന്നേക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല മീറ്റിംഗ് വെച്ചപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ദൂരങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് സന്തോഷം തോന്നി ഒത്തിരി ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി കോട്ടയത്തും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ മേച്ച മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി വന്നു എൻ്റെ പ്രിയരെ ഇത് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാം സ്തുതിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ സന്തോഷം ഇപ്പം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങി പോകുന്നതല്ല അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരാതി പറയുന്നതല്ല യേശുവിൻ്റെ സന്തോഷം യേശു യേശു കൊടുത്ത വില നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹോട്ടലിൽ നിന്നോ ബേക്കറിയിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വില കൊടുത്തും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരത് കഴിക്കുന്നത് കാണാൻ എത്ര പേര് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് വളരെ ഒത്തിരി സന്തോഷമില്ലേ ഒത്തിരി സന്തോഷമില്ലേ അവരത് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അവർക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആരോ വന്നത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ അവർ കരയുക കിട്ടുന്നില്ല മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വില കൊടുത്ത നിങ്ങൾ പക്ഷെ അത്
ദൂതന്മാരുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് നിത്യ നരകത്തിൽ പട്ടുപോകേണ്ട എന്നെ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ നല്ല രാജാവായ യേശുവി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു നമുക്ക് അല്പനേരം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവേ ആ നന്മയിൽ ഞാൻ അവകാശം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓടി നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളാകാതെ വചനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെ ഇവിടെ നടന്ന് അവിടെ വിടുതലുണ്ട് ഇവിടെ വിടുതലുണ്ട് ഇവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടക്കാതെ ശകർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുക നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്തുതിക്കുക ദേശത്ത് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാവും നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ പറയണം നിങ്ങളുടെ ഭവനം യേശുവിൻ്റെ ഭവനമാണ് നിങ്ങളെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ പറയണം നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ മകളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വേറെ ആരെയും നോക്കരുത് വേറെ ആരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് മനുഷ്യൻ എന്തു പറയുന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല ഞാനൊക്കെ ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ എന്നെ പരിഹസിക്കും ആദ്യം എനിക്ക് നാണക്കേടായിരുന്നു അയ്യോ അവരെന്നെ കളിയാക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു മനസ്സിലായി ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി ആരും സഹായമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി അന്ന് ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു വിചാരിച്ച പലരും സഹായിച്ചില്ല ഞാൻ പലരുടെയും മുമ്പിൽ തല യേശു നിമിത്തം തല കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും യേശുവിനെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയ അവസ്ഥയിലും എനിക്ക് ആരും സഹായം വന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലെ കർത്താവി അങ്ങ് മാത്ര അന്ന് ഇന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റാരും എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരും എൻ്റെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിലും ആരും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആരും എന്നെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത കർത്താവ് എന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല എന്നെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല അവൻ അന്ത്യത്തോളം എന്നെ കാക്കും കൈവിടാത്തവൻ മാറാത്തവൻ വാക്കു മാറാത്തവൻ നാഥനായ യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഇനി ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെട്ടെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാറുമോ ഇല്ലേ മാറും മാറിയിരിക്കും രോഗം സൗഖ്യമായിരിക്കും അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നയക്കുന്നത് യേശുവിനെ വിളിച്ച് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് യേശു നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ഉപദ്രവ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലൂടെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയരുതേ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറ നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു വില കൊടുത്തല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാൻ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ പത്രോസ്ലിഹ പറയുന്നു ഞാൻ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും പിൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർ കൈവച്ച് ഇനി ആ രോഗം ഉണ്ടാകത്തില്ല പറ യേശു വില കൊടുത്തു യേശു വില കൊടുത്തു യേശു വില കൊടുത്തു എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പം പതറി നിൽക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുമായിരിക്കാം ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കാം സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കാം യേശുവിനെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും യേശു എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പം സുന്ദരമായ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി നല്ല സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ആരോ വരച്ച എവിടെയോ വരച്ചൊരു ചിത്രം യേശുവായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ യേശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് കണ്ണടച്ചിട്ട് ബൈബിളൊരു വാക്യമുണ്ട് കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാർ വിരൂപനായി തീർന്ന യേശുവിൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്നറിയോ മുൾക്കിരീടം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും യേശുവിൻ്റെ അവർ ആ മുൾ മുള്ള് അടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ തലയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ മുള്ള് അത് മുറിയുമ്പോൾ രക്തം മുഖത്തേക്ക് ഒഴുകും അതുകൊണ്ട് ആ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാർ വിരൂപനായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ മുഖത്ത് മാറി മാറി ഇടിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഓരോ രോമങ്ങളും നാണയ തൊട്ടുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു വലിച്ചെടുത്തു മുഖം വിരൂപമായി തീർന്നു ഈ രൂപത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി ആർക്കു വേണ്ടിയായത് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രയാസത്തിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒന്നും എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാ
കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ എന്തിനാണെന്നറിയാവോ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് നിങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം കയറാതിരുന്ന് നോക്കി പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകർഷിക്കുന്നു നന്ദി കർത്താവെ നന്ദി കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഭാരമായിട്ടിരിക്കുന്നവരെ കൈ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറ എൻ്റെ സകല ഭാരവും യേശു നിവർത്തിച്ചു എൻ്റെ സകല വേദനകളും യേശു ചുമന്നു എൻ്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും യേശു വഹിച്ചു കർത്താവി ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവി ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നപ്പ ഞങ്ങളങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്ന യേശുവേ ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്ന യേശുവേ പരിശുദ്ധയാത്മാവേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ മഹത്വം ഇന്ന് വെളിപ്പെടുന്നല്ലപ്പ വലിയ മഹത്വത്തെ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നല്ലപ്പ എൻ്റെ യേശുവേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ഭാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു കർത്താവ് വില കൊടുത്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തു ഇന്ന് സകലതും എനിക്ക് അവകാശമാണ് ഞാൻ അത്ഭുതം കാണും ഞാൻ അത്ഭുതം കാണും തമ്പുരാൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നുള്ളതല്ല കാണും വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നാഥ യേശുവേ ഞങ്ങളങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നപ്പ താങ്ക് യു ജീസസ് ക്രൈസ് ഞാനൊരു ഭവനം കർത്താവിനെ കാണിക്കുക ആ ഭവനത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ ഒരു 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 സ്റ്റാൻഡ് വലി വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് ആ സ്റ്റാൻഡേൽ ഒരു തടി കൊണ്ട് പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂട് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീട് അതേ തന്നെ ഒരു ബാഗ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ലേഡീസ് ബാഗ് അതേ ഒരു അതിലൊരു ലേഡീസ് ബാഗ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു സഹോദരി വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുക ഞാൻ ഈ കാഴ്ച ഈ ബാഗിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ആ സഹോദരിയാണ് ആ മുറിയെ കർത്താവ് എന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുക എൻ്റെ യേശുവെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ സഹോദരി ഏറ്റെടുത്തോണം നിങ്ങളുടെ ഭാരത്തെ കർത്താവ് സഹോദരന്റെ വീടാണോ കാണുന്നത് ഓ കർത്താവ് അത് കണ്ടു കേട്ടോ എന്നോട് കർത്താവ് ഇന്ന് കണ്ടു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫേഴ്സൽ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ കർത്താവ് കാണിച്ച ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഈ കൂടും കിടപ്പുണ്ട് ഈ ബായും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക ആ മുറിക്കകത്ത് ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുക യേശുവെ ആ ഭാരം വിട്ടു ഒഴിയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങ് തൊടുന്നല്ലോ സഹോദരി ഏറ്റെടുത്തു നമ്മളിന്ന് കേട്ടത് യേശുവിന് കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് പറയണം യേശുവേ നാഥ എൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ വില യേശു കൊടുത്തതാണപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിത്യജീവനും നിത്യരക്ഷവും നമുക്ക് ദൈവം തന്നു പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും യേശു കടന്നുപോയി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാം കടന്നു പോയത് ഞാൻ തകർന്നു പോകത്തില്ല യേശുവേ ആരാധന താങ്ക് യു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നന്ദി പിതാവേ നന്ദി യേശുവേ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നപ്പ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന യേശുവേ ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്ന യേശുവേ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാലി ലൂയ നന്ദി കർത്താവേ ഞാനൊരു ഒരു ഭവനത്തെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുക ഈ വലിയ ഉണ്ടാവ് പോലത്തെ ഉണ്ടാവല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചെരുവോ എന്ന് പറയും വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്ന വലിയ വലിപ്പോ ഉള്ള ചെരുവം പക്ഷെ ആ ചെരുവം നിലത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അലമാരിയുടെ മുകളിലായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ചെരുവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു വലിയ ഉണ്ടാവ് പോലത്തെ അത്രയും വലിപ്പമൊന്നുമില്ല ചെരുവോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാത്രമാണ് കുടവല്ല കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വാവട്ടമുള്ള വലിയൊരു പാത്രമാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു അലമാരി പോലത്തെ ഒരു അലമാരിയല്ല അലമാരി പോലത്തെ ഒരു തിട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ പോളി കയറ്റി വെച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലതരക്കെൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ കാണുന്നത് അടുക്കള വശത്തായിട്ട് പക്ഷെ അത്രയും അടുക്കളയുടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മുറിയാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല കാണുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് പൊക്കത്ത് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ആ ഭവന കാണുന്നത് ആ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്ന കുടുംബത്
ഒരുപാട് തലമുറകൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മോഡ വിഷയത്തിൽ ഭയങ്കരമായി ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് വലിയ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് ചെയ്യുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ രോഗം ചുമക്കുന്നത് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ച് എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും തകർക്കപ്പെട്ടു മൃഗീയമായി മരണപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനല്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ രോഗവും വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് സന്തോഷമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ സന്തോഷം മുണ്ടന്തനായ മനുഷ്യൻ തുള്ളി ചാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ യേശു ചിരിക്കുക കൂടെ കരേശു പറയും ഞാൻ കൊടുത്ത വിലയുടെ മറുപടിയാണല്ലോ ഈ കടന്ന് തുള്ളി ചാടുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ ഏത് രോഗത്തിരുന്നോട്ട പറയണം എൻ്റെ രോഗം യേശു വഹിച്ചതാ ഞാൻ സൗഖ്യത്തിന് അവകാശിയാ എന്നെ കർത്താവ് ഒരു ഇന്നൊരു പേര് ഓഫീസിലാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ലൈല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു ലൈല ലൈലയുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയൊരു തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈലയുടെ ഭവനത്തെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഒന്നും ഉണ്ടാകുക ആ നിന്നകളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റി ഒത്തിരി പരിഹാസങ്ങൾ കേട്ട ഒരു സഹോദരിയ ഒത്തിരി പരിഭയാസങ്ങൾ കേട്ട് തൻ്റേതല്ലായ തെറ്റുകൊണ്ട് എന്നാൽ പലരും അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് അത് കണ്ടു കേട്ടോ ആ ലൈലയെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നകളെ സ്വർഗം എടുത്തു മാറ്റുക കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപ ഇന്നോടെ ചൊരിയുക ഞാനൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നന്ദി യേശുവെ ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നപ്പ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ഓരോ മക്കളെ അങ്ങ് തൊടുന്നല്ലോ കരങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് കൈയെടുത്ത് വെച്ച് ഞാനൊരു സഹോദരിയ കർത്താവ് എന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുക ഒരു കയ്യിൽ ഇടത് കയ്യിൽ ഒരു വള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടത് കയ്യിൽ ഒരു വള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കൈ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു മോതിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൈ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കയ്യാണ് കർത്താവിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങൾ ആ കൈ ചില സമയത്ത് കഴിച്ചു പൊട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു വേദന അനുഭവിക്കും കൈ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു പൊട്ടുന്നത് പോലെ വേദന അനുഭവിക്കും ആ ഒരു നീ അതായത് ആ ഒരു മോതിരത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വശം ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഷെയ്പ്പല്ല അതേ മോഡലുള്ള ഒരു റിങ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കരത്തിൻ്റെ മേലൊരു സൗഖ്യം വെളിപ്പെടുകയും ആ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടുക മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ മകൻ്റെ മേലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ആ കരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം വെളിപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ആ ഒരു തലമുറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ഇന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കയ്യിൽ ആ കയ്യെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത സൗകര്യം കർത്താവ് ഇന്ന് കരത്തിൻ്റെ മേൽ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പോകണം മകൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിക്കുകയാണ് നന്ദി പിതാവേ ഞങ്ങളിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഇന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറയും നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കേട്ടത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്രൂശിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വില കൊടുത്തെങ്കിൽ വിലമതിക്കാനാകാത്തത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കാം ഈ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന രോഗമാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ കൈവെച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ കൈ വെച്ച് ക്രൂശി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഗുണവോ ദോഷവോ പ്രാർത്ഥന മെടുക്കോ പിശാശോ തടസ്സമോ ഗുണോത്തരോ ഒന്നും വിഷയമല്ല ഇതൊന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല വില കൊടുത്തെങ്കിൽ എടുത്തോണം ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് കടയിൽ നിന്നൊരു സാധനം മേടിച്ച് ഇനി കടക്കാരൻ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയെ പോകുന്നതെന്ന് തടഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ അവകാശമാണ് ഞാനത് എടുക്കും ഞാൻ സൗഖ്യമാകും ഞാൻ സൗഖ്യമാകും ഞാൻ അത്ഭുതമാകും യേശു എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നന്ദി പിതാവ് ഓരോര
കാരണം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സമയം വെച്ച് എനിക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ടല്ലേ ഇവിടെ അഞ്ചര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല സമയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും പല ജോലിയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് തുടർന്നും പിന്നെയും എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക മറക്കരുത് ഈ വചനം മറക്കരുത് നാളെ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മുറുക്ക പിടിച്ചോണം ധ്യാനിച്ചോണം വചനത്തെ ബലപ്പെട്ടോണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് സാക്ഷ്യങ്ങളോ ദൈവിക ആലോചന ഇടപെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുക്ക വാക്കുകളിൽ ഈ സമയത്ത് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റുകൾ പറയരുത് നമ്മൾ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരുക്ക വാക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സാക്ഷികൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുള്ള സമയമാണ് ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ ടോമസ് ബദറിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെയാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെയാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത നിങ്ങളുടെ അവസരമായിട്ടിരുന്നോളാം ഞാൻ തോമസ് വെറിനെ ടെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഒരു ഭവനത്തിൽ തോമസ് ഉണ്ട് തോമസിനെ കാണുന്നില്ല ആ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബീനായു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എന്റെ ആങ്ങളയായിരുന്നു എന്റെ ആങ്ങള മരിച്ചു പോയായിരുന്നു അറ്റാക്ക് വന്ന് ആ ഭവനമാണ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ും <laughs> 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 എനിക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നറിയില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റേ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്നൊന്നും ചില സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തോന്നുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തും മറ്റു ഞാൻ കുറെ മുന്നേ ഈ ഒരു വചനം ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പിന്നീട് അടുത്തു അത് മിസ്സായി പോയത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് അടുത്ത ഈയിടെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് അറിയുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സഭയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോ പിന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റിയിരുന്നു അന്ന് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് മുന്നേലേ അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛൻ വരെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിട്ട് കർട്ടം വരെ വലിച്ചിട്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അത്ഭുതമായിട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നോട് തുറന്ന് ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പൊ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുക എന്തെയ്യുന്നു അതുവരെ അവര് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാം ഞാൻ അറിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത്രയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ദൈവത്തെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കാത്ത പോലെ എനിക്ക് ആകെ സങ്കടമായിപ്പോയി അതാ ഞാൻ അന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും കർത്താവിലും വചനത്തിലും പലപ്പെടുക കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സ്ട്രൈ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ക്രൂസ് എന്ന് ദേവദാസൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോഴും നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇതുപോലെ വേറൊരു ദേവദാസൻ പറയുന്ന ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ആ ഭാരമാണ് അത് ഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവ അങ്ങനെ പോകാനാണെന്നാണ് അപ്പോഴ് ഇതൂടെ കേട്ടപ്പം ഒരു ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ക്രൂശല്ല എപ്പോഴും ഓർത്തോണം അത് തെറ്റായ ചില ഉപദേശം പറഞ്ഞല്ലോ തെറ്റായ പഠിപ്പിലാണ് ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ബൈബിളിലെ അല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ വചനങ്ങളും ക്രൂശിനെ എടുത്ത് അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ദൈവിക വചനം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന യൂട്യൂബിലുണ്ട് എനിക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ
എപ്പോഴും ഓർത്തോണം എൻ്റെ വിഷയം ക്രൂശല്ല എൻ്റെ വിഷയം യേശു വില കൊടുത്തു ഞാനത് ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അനി ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര വലിയ വന്നാലും ഇനി പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം വചനത്തിന് എന്താ തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചോണം ധൈര്യത്തോടെ കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് കർത്താ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പെട്ടു കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് വന്ന് എളുപ്പം യൂട്യൂബിൽ നമ്മളൊരു ക്രൂശിനെ പറ്റിയുള്ള നാലോ അഞ്ചോ വചന സന്ദേശം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിടത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കേട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ എനിക്ക് വന്ന രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഏകദേശം എന്റെ ഒരു കണക്കിൽ ഒരു പത്തോ അറുപതോ എഴുപതോ കോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ പകുതി പോലും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും മെസ്സേജ് അയക്കുക മെസ്സേജ് അയച്ചോ കേട്ടോ അതുപോലെ കോൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മാറ്റത്തിന് നന്ദി കൂടുതൽ ഇനിയും വചനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ശക്തിപ്പെടുക ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ ഇടയാകും കേട്ടോ ബ്രദറെ എന്റെ അനിയൻ ഇന്ന് എന്റെ അനിയൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അറ്റാക്ക് വന്ന് എന്റെ അനിയൻ ഹോസ്പിറ്റലില് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ബ്രദറെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറ്റുള്ളൂ ബ്രദറെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ആ സഹോദരന്റെ മേൽ കർത്താവിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ആ മകന് വേണ്ടി കൂടെ ആണല്ലോ അപ്പൊ യേശു വില കൊടുത്തത് കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവിനാൽ ഇന്ന് ആരോഗ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും മാറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങ് തൊട്ടതിന് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യുസ്ട്രേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ആരോടും പറയാതെ ഞാൻ ടൈത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അവൻ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പൈസ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മമ്മി മമ്മി കൊണ്ട് ഇത് ടൈത്ത് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നു അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ആരോടും പറയാതെ അവൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവനിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അടുത്തു പോകാതെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചോണം കർത്താവ് അത് ചെയ്യും കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തീരെ ഒരു പറകോട്ട് ആയി പോയി ഞാന് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആയി കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മറുപടി ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസ ത്യാഗം വന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ബ്രദർ ഞാൻ ബലപ്പെട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉള്ളത്തിൽ ആത്മാവിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ സ്ത്രീ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലേക്കുന്ന എല്ലാ വചനവും കേൾക്കണം ആ വചനം കേട്ട് വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഉള്ളിൽ നിറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് കേട്ട് ബലപ്പെടുക ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്
ബ്രദറെ എനിക്ക് നല്ല പനി വന്നു അപ്പൊ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആലോചന തന്ന് ഗുളിക കഴിക്കണ്ട എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ കടുത്ത പൊള്ളലാണ് പൊതപ്പിനോട് അടിയിലിരുന്ന് യേശുവിന്റെ തിരുമുറിവിനാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരുന്നു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന് അധികമായി അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നല്ല സൗഖ്യം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യവും സൗഖ്യവും ഉണ്ടായി ആമെ നന്ദി കർത്താവ് അങ്ങ് തൊട്ടതിന് നന്ദി ആ സൗഖ്യത്തിന് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സ്ട്രേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബ്രദർ പ്രൈസർ ഓൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മുറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ നല്ല ശക്തമായ മഴ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ മുതലേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നെ എന്റെ സഹായം അവകാശത്തെയും ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസവും മഴ പെയ്തില്ല കാര്യമായിട്ടും മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാറിയിട്ട് പോയി കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടതിന് ഒരു കുഴപ്പവും വന്നില്ല പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവാക്കി ഇട്ടത് ഒരു അല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നുന്ന സംഭവിച്ചില്ല ദൈവം സൂക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ പല സിസ്റ്റർമാരും സാക്ഷ്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കും കേട്ട് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റോടും കൂടി കാത്തിരിക്കും സമയം എപ്പോഴും ആവണ കാത്തിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാതെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോകും കുറച്ച് അല്പ സമയത്തേക്ക് അങ്ങനെ അറിയാതെ ഉറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പകലിലൊക്കെ ഞാൻ അത് കേൾക്കാറുണ്ട് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഈ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഉറക്കം വരുന്ന ഒന്ന് പോകും അതെന്തുകൊണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാ ആ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവ് എൻ്റെ എല്ലാ ശാരീരിക ക്ഷീണത്തെയും കർത്താവ് മാറ്റരുന്ന എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലും വചനത്തിലും ഉറ്റിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ദൈവം അത് ചെയ്യും കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഇന്ന് ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുക്കളയില് ഇങ്ങനെ തട്ടയില് ഒരു ഇങ്ങനെ അണ്ടാവ് പോലുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വീട് ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എത്ര ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ഭവനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റർ കർത്താവ് അത് ചെയ്യും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ആലോചന ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭവനം തരുമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോണം കർത്താവ് അത് ചെയ്യാനുള്ള വില കർത്താവ് ക്രൂശി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ധൈര്യത്തോടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ വീടിന്റെ അടുക്കളയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു ബെർത്ത് ഉണ്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു ചരുവം ഇങ്ങനെ അനക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ചരുവ് തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റർ ആലോചന ഏറ്റെടുത്തോണം അത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവ് എന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവികമായ സമാധാനത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയായിത്തീരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങളെ കേൾക്കാം നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയണം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ലൈവിൽ കാണുന്നവരെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വലിയ പ്രവർത്തികളാൽ ദൈവം നിറയ്ക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും നമുക്ക് നാളെയും ഒരുമിച്ച് കൂടാം നമുക്ക് ഈ സമയം വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിയാൻ കർത്താവിനേക്ക് തന്നതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നാൽ അത് ഉണ്ട